Servicio Meteorológico Nacional, señoras y señores, les sigue informando sobre la presencia de este que es el Frente, el Frente Frío número 6 de esta temporada, que sigue, sigue manifestándose sobre lo que es el oriente de la península de Yucatán y el occidente del Mar Caribe. Aprovecha la humedad que lanza este sistema inestable y que eh, está formando algunos nublados que más tarde serán lluvias en la península de Yucatán, ocasionalmente fuertes las precipitaciones. También la masa, la masa de aire frío que formó este frente sigue cubriendo el norte, el centro y el centro de la República Mexicana, en donde las temperaturas, pues mire, principalmente las mínimas, son realmente muy, muy bajas, ya estamos registrando heladas en todos estos estados del interior de la República Mexicana, así como el norte. Ese evento de viento, viento incluso que puede llegar a ser peligroso, con rachas que pueden alcanzar los 90 a 100 kilómetros allá en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, 70 kilómetros por hora en el sur del de litoral del Golfo de México. Hay que estar muy al pendiente de esa condición, incluyendo la península de Yucatán, también está registrándose vientos enrachados en esta en esa región. Nublados también, se esperan nublados en el sureste, con precipitaciones ocasionalmente fuertes. Y el resto del país, observe usted, limpio, porque precisamente esta masa de aire frío que formó al frente número 6 limpia, seca el ambiente de la mayor parte de la República Mexicana. Aquí en la Ciudad de México seguimos esperando mañanas frías de 7 a 9 grados la temperatura mínima en la capital del país. La máxima estamos esperando que supere ligeramente los 22 grados a partir de mañana jueves y eh, el cielo, pues el cielo despejado la mayor parte del día y eh, insisto, por la mañana muy fría la mañana, la noche bastante, bastante fresca. Esto es lo más importante que le tenemos a ustedes desde el Servicio Meteorológico Nacional. Con agua.